Hola, bienvenidos a otro video en el canal. Para los que son nuevos por aquí, me presento. Yo soy Pau, soy traductor intérprete y además tengo una plataforma de cursos en línea de idiomas en los que te ayudo a alcanzar tu máximo potencial a través de adquirir una segunda lengua. Hoy en este video vamos a hacer un ejercicio de interpretación simultánea que es un poquito más avanzado porque es un texto un poco más largo y además es en inglés, entonces tú lo vas a tener que estar interpretando al español y es una interpretación simultánea, ¿ok? Entonces yo voy a estar diciendo este discurso y unos segundos después de mí tú tienes que decir en español todo lo que yo estoy diciendo. Este discurso lo saqué de un libro que me encanta, que se llama Good Vibes, Good Life, de Bex King. Se los voy a enseñar. Es este. De ahí voy a estar sacando este discurso. Este libro me encanta porque habla del de amor propio y de muchas prácticas que puedes empezar a cultivar para tener más amor propio en tu día a día. Y bueno, vamos a empezar. Yo les voy a decir este discurso y ustedes lo van a interpretar después de mí. ¿Están listos? It's hard to crack a smile when things are going wrong, but a 2003 study by Simon Schnall and James Laird showed that if you fake a smile, you can actually trick your brain into thinking you're happy by releasing feel-good hormones called endorphins. This might seem a little wacky at first. If smiling for no reason feels too strange, then find a reason to smile. You could smile at the prospect of your smile itself making someone else feel happier. They might smile back at you, giving you a genuine reason to keep your smile alive. In fact, our entire body and physiology can affect our thoughts and feelings. By changing our outer state, we can change our inner state. It may also surprise you to learn that the vast majority of messages that we give other people are non-verbal, such as facial expressions, gestures. For this reason, it is important that we try to think about the messages we're conveying with our body language. If I told you to show me how someone would appear if they were depressed, you'd probably know exactly how to portray them. You'd slump with your head down, looking grim. If I ask you to show me how someone would appear if they were angry, you could do that with ease too. Now, think about a person who is happy and feels high on life would appear. What would their facial expression be like? How would they be standing? Is there a particular way they'd be moving? Where might their hands be? Are they likely to be making any gestures? What tone would their voice take? How fast or slow would they be talking? If you can act like someone who feels good, your internal state will change and your vibration will rise. You might be concerned that this is an unhealthy way to raise your vibration, but the idea that you can fake it till you make it has been proven many times. For example, Muhammad Ali famously said, To be a great champion, you must believe you are the best. If you're not, pretend you are. Take Ali's fight with Sonny Liston. Before the fight, Ali was an underdog. But he chose to act like he was going to whop Liston, boasting and bragging about it to fans, and in the fight, he did. Social psychologist Amy Cuddy is renowned for her work on how body language not only affects how others see us, but also how we see ourselves. A report co-authored by Cuddy claims that simply by doing one of three poses related to power for only two minutes a day, you can create a 20% increase in the confidence hormone testosterone and a 25% decrease in the stress hormone cortisol. The so-called power poses are a quick and easy way to feel more powerful, says the report. Some people get the wrong end of the stick and pretend to have some particular asset or talent to seek attention from others so that they can feel better about themselves. But if you simply act a particular way to enhance your confidence and feel better about where you're going, it becomes a useful technique. 
This imagined confidence will then gradually start to become genuine confidence and the closer you get to it through matching vibrations, the more genuine it becomes. Y listo, esa fue la práctica de hoy. Cuéntame en los comentarios cómo te fue. Cuéntame también si te gustan este tipo de prácticas. Obviamente tenemos que tener en cuenta el hecho de que estoy leyendo. No va a ser lo mismo leer un discurso que hablar un discurso, pero muchas veces en conferencias la gente lee sus discursos o lee pedazos de libros o lee reseñas, algún texto o algún documento. Entonces tenemos que estar súper preparados siempre para cuando estén leyendo. Porque cuando lees no tienes este tipo como de muletillas de... Mm, like uh, mm, y el discurso se puede hacer mucho más rápido entonces nos da menos tiempo para pensar e interpretar pero igual eh, es una práctica que tenemos que hacer y es súper súper bueno practicar con este tipo de ejercicios para entrenar tu cerebro y para adquirir rapidez y pensar con rapidez Así que bueno, espero que les haya gustado este ejercicio. Cuéntenme en los comentarios cómo les fue. Me encanta saber cómo van con su aprendizaje. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.